una chiesa che si deve lasciare rinnovare. Abbiamo iniziato a dire ieri, ma voglio rileggere il numero 35, così ci colleghiamo bene, soprattutto per quelli che ieri non ci hanno seguito. Papa Francesco dice, dobbiamo chiedere al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Cos'è questo? Un attacco alla tradizione? No, non è un attacco alla tradizione. Tempo fa ho letto una frase di un intellettuale austriaco, credo, ma di cui in questo momento non ricordo il nome, il quale diceva la tradizione non è venerare la cenere, ma è salvaguardare il fuoco. E io credo che il Papa ci sta dicendo proprio questo. Tra di la tradizione unita chiaramente al Magistero, unita chiaramente alla Sacra Scrittura, è, è un grande dono per la Chiesa. Il Papa mai si sognerebbe di dire o di annullare la tradizione. Ma la tradizione sa salvaguardare il fuoco camminando, illuminando il tempo in cui vive. Tant'è che il Papa subito dopo dice chiediamo anche che il Signore liberi la Chiesa da un'altra tentazione. Apriamo bene le orecchie. Credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre. Credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri. No, non va bene né restare imprigionati nel passato e tampoco restare imprigionati nel modernismo o nella mondanità spirituale, come ci ricordano i teologi. La Chiesa è giovane quando è se stessa, quando riceve la forza sempre nuova della parola di Dio, dell'Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo Spirito ogni giorno. La Chiesa è giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte e tornare continuamente alla fonte della Chiesa che è Cristo. E noi torniamo a Cristo attraverso la sua parola, attraverso il suo corpo, il suo sangue. Noi torniamo a Cristo attraverso la, ca la sua carne che sono i poveri, gli ultimi di oggi, che sono le persone abbandonate, i delusi, gli abbandonati, gli immigrati, gli emigranti. Noi torniamo a Cristo attraverso la carità. E tornare alla fonte vuol dire ringiovanirsi. Ecco che per la Chiesa lasciarsi ringiovanire da Cristo vuol dire tornare a Lui. Vuol dire dare spazio alla forza dello Spirito Santo. Uno spazio che molte volte è difficile perché non sempre riusciamo a capire i segni dello Spirito, i segni dei tempi. E lì bisogna camminare, pazientare e dare il tempo allo Spirito Santo. Questa è la Chiesa Giovane. Do, io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.